Good morning everyone. Today we will start human disease part 1. These are my credentials. So start with human disease. Sabse pehle disease that is caused by the protozoa. Jo protozoa ki wajay se hamari body mein disease hoti hai. Unke baare mein study karenge. Yahaan par humne disease ka naam dekhna hai. And yahaan par affected, uh, affected organ. Thik hai. Organ kaun sa affect hota hai disease mein. Or parasite which is responsible for the disease. Yahaan par and carrier ki baat karenge. Jo us disease ko transmit karta hai. For example, uh, malaria disease that is caused by the plasmodium parasite. Plasmodium parasite ki wajay se hota hai, ye ek protozoa hai. Thik hai? Aur ye kis ko affect karta hai? Aapki body mein sabse pehle jab ye jata hai, to RBCs ko affect karta hai and liver ko affect karta hai. Aur iska jo carrier hai, carrier kaun sa ho gaya? Female anaphylis mosquito. Thik hai? Jo mosquito hai, uska naam hai female anaphylis. Thik hai? ये इस डिजीज को एक पर्सन से जिसको ऑलरेडी मलेरिया है उससे ट्रांसमिट करता है बाय सकिंग द ब्लड जब उसके ब्लड वो सक करता है तो उसमें जो प्लाज्मोडियम एक्टिव स्टेज वाले होते हैं वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं फीमेल मॉस्किटो के और जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वही एक्टिव जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं वो दूसरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ठीक है तो उसको भी इंफेक्ट कर देते हैं इस तरीके से ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं इसलिए इनको कैरियर बोलते हैं ठीक है और सिम्टम इसमें है फीवर विद शिवरिंग बहुत ज्यादा फीवर तेज हो जाता है विद शिवरिंग कोल्ड फील होने लगता है ठीक है तो यहां पर हमें डिजीज का नाम है मलेरिया अफेक्टेड ऑर्गन क्या हो गया आरबीसी एंड लिवर एंड पैरासाइट क्या हो गया प्लाज्मोडियम ठीक है एंड कैरियर हो गया फीमेल एनाफलिस मॉस्किटो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में नाउ कम टू द अनादर डिजीज पायरिया पायरिया जो गम्स में होने वाली बीमारी है किस वजह से होती है एंटमेबा जिंजिवेलिस ये एक प्लाज्मोडियम है ये भी एक सॉरी पैरास प्रोटोजोवा है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है पायरिया जिसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है गम्स के अंदर ठीक है सिम्टम यहां दे रखा है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स नाउ कम टू द स्लीपिंग सिकनेस स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियसिस भी कहा जाता है ये किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी के ब्रेन को अफेक्ट करती है ठीक है और इसको जो कॉज करता है बीमारी जो पैरासाइट है उसका नाम क्या हो गया ट्रिपेनोसोमा ब्रूजियाई ठीक है और ये इसका कैरियर क्या हो गया सेट से फ्लाई ठीक है और इसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं वो है कि फीवर होने लगता है एंड विद सीवियर स्लीप और स्लीपिंग जो हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा स्लीप मतलब नींद आने लगती है बहुत ज्यादा तो ये बेसिकली अफ्रीका में सबसे पहले रूरल जो जो सेट से फ्लाई होती है बेसिकली कहा पाई जाती है रूरल अफ्रीका में इसलिए इसको अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियोसिस भी कहा जाता है नाउ कम टू द डायरिया चौथी जो डिजीज है इंपॉर्टेंट वो है डायरिया किसकी वजह से होती है एंटामिवा हिस्टेलाइटिका ये भी एक प्रोटोजोवा है और किसको इफेक्ट करता है ये आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है ठीक है अब इसमें क्या होता है म्यूकस एंड डायरिया डायरिया विद ब्लड इसके अंदर जो जो एक्सक्रीश सॉरी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें म्यूकस आने लगती है एंड डायरिया विद ब्लड ठीक है ब्लड जैसा भी पॉटी में दिखता है नाउ कम टू द काला आजार फिफ्थ वन इज है काला आजार दैट इज कॉस्ड बाय द लक्ष्मानिया डोनोवनी और इसका जो कैरियर है वो सेंट फ्लाई है अब देखिये यहां पर आपने देखा डायरिया में कोई कैरियर नहीं है ठीक है लेकिन इसका कैरियर ये किसके थ्रू होता है डायरिया बेसिकली गंदे पानी की वजह से होता है जैसे एंटामीबा हिस्टेलाइटिका प्रोटोजोवा है वो गंदे पानी में होता है या सीवेज वाटर में होता है अगर मिक्सिंग हो जाती है अच्छे वाटर में उसकी तो ये वाटर के थ्रू या गंदे फूड जिसमें हमने खाना बनाया वो गंदा पानी के थ्रू बना हुआ हो तो उस वजह से ये फैलता है कालाजार किस लिए होता है ये किस वजह से होता है लक्ष्मानिया डोनोवनी प्रोटोजोवा से होता है एंड इट अफेक्ट योर बोन मैरो जो बोन्स होती है उसके अंदर का बोन मैरो होता है उसको ये अफेक्ट करती है एंड इस जो कैरियर हो गया कौन इसको फैलाता है सेंट फ्लाइज फैलाती हैं और इसकी वजह से सिम्टम क्या हो गया इसका हाई फीवर बहुत ज्यादा हाई फीवर आने लगता है चार्ल्स लेवरिन डिस्कवर्ड दी मलेरिया पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट को डिस्कवर्ड किया था चार्ल्स लेवरिन ने एंड प्लाज्मोनियम इन द ब्लड ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इन द ईयर एटीन जो प्लाज्मोडियम uh, होता है वो ब्लड के अंदर पाया गया अफेक्टेड uh, पर्सन के अंदर वो 1880 में डिस्कवर हुआ था ठीक है तो बेसिकली चार्ल्स लेवरिन ने किया क्या क्या किया था डिस्कवरी की थी किसकी मलेरिया 
पैरासाइट के यानी कि प्लाज्मोडियम को उन्होंने ब्लड में देखा था अफेक्टेड पर्सन के नाउ कम टू द रोनाल्ड रॉस कन्फ्यूम द मलेरिया इज कॉज बाय मलेरिया पैरासाइट एंड मलेरिया पैरासाइट कॉज्ड बाय द मलेरिया सॉरी रोनाल्ड रॉस ने 1897 में कंफर्म किया कि जो मलेरिया uh, होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है और उन्होंने ये भी बताया था कि जो मलेरिया पैरासाइट है उसका कैरियर कौन है एनाफिलिस मॉस्किटो है राइट नाउ कम टू द डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है उनके नाम दिए गए हैं उनका अफेक्टेड ऑर्गन दिया हुआ है नेम ऑफ बैक्टीरिया एंड सिम्टम्स तो सबसे पहले डिजीज की बात करेंगे टेटनस कैसे होता है अफेक्टेड ऑर्गन है नर्वस सिस्टम जो टेटनस होता है वो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसका बैक्टीरिया कौन सा जो उसको बीमारी को कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइट ठीक है सिम्टम क्या है हाई फीवर स्पैज इन बॉडी क्लोजिंग ऑफ जॉज एटसेट्रा इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फीवर होता है स्पैज में यानी कि जॉइंट्स में दर्द वो सॉरी जॉज जो होते हैं वो अकड़ जाते हैं स्पैज हो जाता है अकड़न हो जाती है ठीक है तो बेसिकली टेटनस इज कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ये याद रहेगा आपको नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बिकॉज ऑफ दिस टेटनाई दिस इज कॉज दिस इज टेटनस राइट तो क्लोस्ट्रीडियम जो टेटनाई होता है वो बैक्टीरिया बेसिकली सभी जगह होता है एनवायरनमेंट में इंक्लूडिंग सॉइल डस्ट मेन्योर सब में होता है तो किसी में भी इन्फेक्शन मतलब हम गंदे हाथों को अपने गंदे हाथों से अपना खाना खाते हैं तो भी हमारी बॉडी में जाता है वाटर के थ्रू भी चला जाता है ठीक है तो इस पोर की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वहाँ जाके ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और इसको क्लोजिंग जॉज मतलब जो आपके जबड़े हैं वो भी अकड़ जाते हैं इसमें ठीक है अब इसको आप एक और डिजीज इसी को टेटनस को हम लॉक जॉर डिजीज के नाम से भी जानते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉक जॉर डिजीज कौन सी है तो आप बताएंगे टेटनस इसमें क्या होता है कि आपके जबड़े लॉक हो जाते हैं यानी कि आ, क्या बोलते हैं उसको कि अकड़ जाते हैं फ्लोरेरा अब कॉलरा की बात करेंगे कॉलरा क्या है बेसिकली हैजा जिसको हिंदी में कहते हैं एंड इट इज कॉज बाय द वाइब्रियो कॉलरी कॉलरी बैक्टीरिया से होता है ये और ये किसको अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है कंटिन्यूस स्टूल एंड वोमिटिंग ठीक है तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूस स्टूल वाटर स्टूल बहुत ज्यादा आता है एंड वोमिटिंग होने लगती है टाइफॉइड ये भी क्या है कॉलरा भी कैसे होता है पानी गंदे पानी की वजह से ये बैक्टीरिया कहाँ होता है गंदे पानी में होता है टाइफॉइड टाइफॉइड अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को एंड दिस इज कॉज बाय द सेलमोना टाइफोसा और टाइफी सेलमोन सेलमोनेला टाइफी से होता है ये और इसकी वजह से क्या होता है हाई फीवर हार्ड अटैक होता है ठीक है नाउ कम टू द ट्यूबर क्लोसिस ट्यूबर क्लोसिस क्या है सबको पता है टीवी भी बोलते हैं लंग्स को इफेक्ट करती है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस खांसने छींकने से ठीक है दूसरे पर्सन को ही इफेक्ट कर देती है ये लंग्स के थ्रू ही इसको इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं एक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं वो दूसरे बॉडी में दूसरे इंसान के जो उसको मतलब सामने खड़ा और उसके सामने कोई कफिंग कर रहा है तो उसको इफेक्ट करती है ये ठीक है लंग्स को बेसिकली टारगेट करते हैं और इसमें क्या होता है कि रिपीटेड कफिंग एंड हाई फीवर भी आता है इसमें Now come to the diphtheria, respiratory tubes को अफेक्ट करते हैं कॉरनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया जो आपके लंग्स होते हैं उसके ट्यूब्स जो होती है रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं उन्हीं को ये इफेक्ट करता है डिप्टीरिया में कॉरनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया से ये बीमारी होती है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन ऑब्वियस सी बात है अगर रेस्पिरेटरी ट्यूब को इफेक्ट कर रही है दैट मीन दिस कॉज द डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन और आपको सफोकेशन होने लगती है नाव कम टू द प्लेग प्लेग दैट ओके दिस इज कॉज बाय द पेस्टूरेला पेस्टिस ये इस इस उसकी वजह से होती है पेस्टिरोला पेस्टिस की वजह से होती है एंड इस इट कॉजेज अ हाई फीवर मस्कुलर इरेप्शन ऑफ द प्लेग से आपके मस्कुलर बॉडी में हाई फीवर आता है एंड मस्कुलर इरेप्शन होने लगती है बॉडी में राइट एक बार आप इसका नाम चेक करिए जो प्लेग होता है बेसिकली यर्सिनिया पेस्टिस के थ्रू होता है राइट तो इसमें स्वेलन जो लिम्फ नोड्स होती है वो बहुत ज्यादा नेक के अंदर उसमें स्वेलिंग आने लगती है ठीक है तो यहाँ पर एक बार चेक करिए ये यर्सिनिया पेस्टिस से होता है प्लेग ठीक है नाउ कम टू द वुपिंग कफ वुपिंग कफ जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है हीमोफिलिस पेस्ट्यूरिस से होती है सो वुपिंग कफ जो होता है उसको पेस्ट्यूरिस भी बोला जाता है एंड सो दिस डिज इज बेसिकली अफेक्ट द चिल्ड्रन ये बच्चों में होने वाली बीमारी है एंड बट इट इज प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन ये वैक्सीन से कंट्रोल होती है इसमें हाई सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है और कंटिन्यूस कफिंग होती है नाउ कम टू द निमोनिया 
अब जो निमोनिया है दैट बेसिकली अफेक्ट द लंग्स लंग्स को टारगेट करते हैं और किसके थ्रू होती है डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के थ्रू होती है इसमें क्या होता है हाई फीवर स्वेलिंग इन लंग्स लंग्स ठीक है हाई फीवर आता है और लंग्स के अंदर पानी भर जाता है जैसे और उसको कहते हैं कि लंग्स में स्वेलिंग आ गई नाउ कम टू द लेप्रोसी दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एज वेल एज स्किन जो आपकी स्किन को अफेक्ट करती है एंड दैट इज कॉज बाय द माइको बैक्टीरियम लेप्री और इसके अंदर बॉडी के बॉडी के ऊपर आपके यू नो स्पॉट्स हो जाते हैं या चकते से पड़ जाते हैं और नर्व नर्व्स को अफेक्ट करता है नाउ कम टू द गोनोरिया गोनोरिया बेसिकली गोनोरिया बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है दैट अफेक्ट द यूरिनरी पाथ एंड दिस इज कॉज बाय द नेसेसरी या गोनरिया ठीक है इसमें स्वेलिंग इन यूरिनरी पाथ इसमें स्वेलिंग हो जाती है यूरिनरी पाथ में राइट तो दिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज नाउ कम टू द सिफिलस Syphilis is also a sexually transmitted disease, and this is uh, affect the urinary path. ये urinary path को affect करती है, and this is caused by the trypanosoma, uh, trypanosoma pallidum. ये किससे होती है? Trypanosoma pallidum से होती, pallidum से होती है, and wound से urinogenital tract. इसके अगर symptom की बात करेंगे, तो urinogenital जो tract होता है, urinary जो path का tract है, उसके अंदर wounds आ जाते हैं, ठीक है? In the year 1882, German scientist Robert Koch discovered the bacteria of cholera and TB. अब ये आपको याद रखना है Robert Koch ने सबसे पहले बैक्टीरिया डिस्कवर किया था कॉलरा और ट्यूबर क्लोसिस को कॉज करने वाला है यानी कि वाइब्रियो कॉलरी एंड माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस राइट दो बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किए थे एंड लुइस पास्टर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ रेबीज एंड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो लुइस पास्टर थे उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी वैक्सीन डिस्कवर किया था रेबीज का एंड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क का पास्चराइजेशन कैसा होता है मिल्क का पास्चराइजेशन किस तरीके था उस तरीके को किसने डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने अब न्यू जो एडिशन है उसमें कुछ एक पॉइंट्स और ऐड किए हुए हैं लाइक बर्ड फ्लू इज अ डिजीज दैट अफेक्ट द ह्यूमन बींग एंड स्प्रेड थ्रू द पोल्ट्री जो बर्ड फ्लू होता है बेसिकली डिजीज है एंड दिस इज कॉस्ड बाय द पोल्ट्री जितने भी बर्ड्स होते हैं उसके थ्रू बर्ड फ्लू फैलता है और किस में होता है ह्यूमन बींग्स में होता है तो ये कैसे फैलता है आपको याद रखना है पोल्ट्री के थ्रू फैलता है ठीक है इफ वेस्ट मटीरियल कंटामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर द मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी टू स्प्रेड द डिजीज ऑफ टाइफॉइड ठीक है टाइफॉइड कैसे होता है अगर वेस्ट uh, मटीरियल कंटेमिनेट करता है ड्रिंकिंग वाटर को जो पीने का पानी होता है उसमें अगर कोई किसी तरह का कंटेमिनेशन आ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी डिजीज फैलती है टाइफॉइड अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वैक्सीन की खोज किसने की थी लुइस पास्टर ने की थी राइट तो वैक्सीन समझेंगे सबसे पहले क्या है इट इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है बायोलॉजिकली बनता है ये और उसमें क्या होता है बेसिकली या तो वीक या फिर किल्ड पैथोजन को डाला जाता है ठीक है और उसी के थ्रू हमें एक्वर्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बॉडी को दी जाती है अगर हम उसका वैक्सीन बना के डालेंगे तो हमें वो हमारा बॉडी सिस्टम क्या हो जाएगा इम्यून हो जाएगा विद दैट डिजीज ठीक है और विद दैट पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से अगर अटैक करता है वो बैक्टीरिया तो हमें वो बीमारी नहीं होगी क्योंकि दैट विल बी इराडिकेटेड थ्रू द इम्यून सिस्टम हमारी इम्यून जो सिस्टम है वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो उसको डिजीज को होने ही नहीं देता तो वैक्सीन बेसिकली हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं ठीक है तो अब नाउ कम टू द वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट इन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम टू डेवलप इम्यूनिटी टू ए पैथोजन वैक्सीनेशन क्या होता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन वैक्सीनेशन का मतलब है कि हम किसी बॉडी के अंदर वैक्सीन दे रहे हैं ठीक है नाउ वैक्सीन की अब बात करेंगे जिसमें हम डीटीपी पढ़ेंगे डिप्टीरिया पर्टिस एंड टिटनस दैट इज गिवन टू द चाइल्ड अप टू वन ईयर ठीक है ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन है डीटीपी एंड बीसीजी जो होता है बेसिलस कैलमेटिक यूरिन ये ये पूछा जाता है बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कैलमेटिक यूरिन इट प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबर क्लॉसेस ठीक है चाइल्ड अप टू वन टू फोर मंथ एक से चार महीने के बच्चे को ये दी जाती है बीसीजी और डीपीटी एंड ओपीवी ओपीवी क्या है ओरल पोलियो वैक्सीन इज गिवन टू द चाइल्ड फ्रॉम टू मंथ टू सिक्स ईयर तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले डीटीपी जो किससे बचाव करता है डिप्थीरिया पर्टिस एंड टिटनस से बीसीजी किससे करता है ट्यूबर क्लॉसेस से ओपीवी किससे करता है पोलियो से करता है ओरल पोलियो वैक्सीन ठीक है तो ये तीन वैक्सीन आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं एंड बीसीजी का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है बीसीजी यानी कि बेसिलस कालमेटिव यूरिन ठीक है सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो थैंक यू वेरी मच